So, Grüß Gott, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr euch heute die Mühe macht, diese Tagung mitzuerleben. Mein Name ist Sissi Kammerlander. Ich bin Gründungsmitglied. Ja, die meisten von euch kennen mich. Ich bin Sissi Kammerlander, Gründungsmitglied und äh, äh, Vorstandsmitglied des Vereins Victims Mission und ich bin auch die Sprecherin des Vereins. Äh, wir haben ein Motto in unserem Verein, kein Kind soll mehr leiden. Leider äh, haben wir viel zu viele Informationen, die das Gegenteil sagen. Wenn wir Kinder fragen, die fremd untergebracht sind, was sie gerne möchten, dann kriegen wir immer eine Antwort, die ist sehr simpel. Ich will heim. Aber dieser Wunsch wird den Kindern nicht gewährt. Warum das so ist, werden wir heute erfahren. Das Hauptthema dieser Konferenz ist also das ungeheuerliche Phänomen, der durch Ämter und Behörden durchgeführten Kindesabnahmen oder auch Kindesentziehungen genannt. In Deutschland sagt man in Obhutnahmen. Wir werden heute den großen Bogen spannen zwischen Menschenrechtsverletzung, Kindesabnahmen, Begriffe wie Täuschung, Social Engineering, Manipulation oder Bewusstseinskontrolle. Alles hängt irgendwie zusammen. Durch beispiellose Manipulation wird uns etwa weiß gemacht, dass die Trennung von Eltern und Kind bei Kindesabnahmen zum Wohle des Kindes durchgeführt würde. Das ist eine typische Täuschung im Sinne klassischer psychologischer Kriegsführung. Dazu werde ich später noch ein paar Sätze sagen. Ich möchte jetzt ein paar organisatorische Dinge ansprechen. Alle Vorträge werden aufgenommen, und zwar von White TV aus Schweden, dann von privaten Computerfirmen aus Österreich und alles wird dann publiziert. Die Vorträge werden simultan übersetzt, Deutsch, Englisch, Deutsch. Äh, wer jeweils die andere Sprache haben möchte, möge sich bitte hinten einen Kopfhörer besorgen. Auf dem Kanal 1 ist Deutsch zu hören und auf dem Kanal 2 Englisch. Wir bitten sehr herzlich, die Kopfhörer am Ende der Konferenz zu retournieren. Sie sind gemietet. Es wird nur zehn Minuten Pausen geben, weil wir ein sehr dicht gedrängtes Programm haben. In den Pausen können, könnt ihr euch hinten bei den Getränken bedienen. Wer essen möchte, den bitte ich, eins der Hotelrestaurants aufzusuchen. An der Getränkebar steht ein großes Glas, das als Spendenbox gekennzeichnet ist. Ich bedanke mich schon vorab für eine kleine Spende. Ja, ich darf alle noch einmal herzlich begrüßen. Ich darf jetzt auch die Vortragenden vorstellen. Das ist einmal Gerda Ressel, die Vorsitzende des Vereins Behindertenombudsmann. Stehst du bitte auf? Danke. Sie setzt sich eher an. ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige ein. Magister Josef Meitz, er ist Jurist. Und betroffener Vater, er berät und begleitet Kinder und Angehörige, die von Behörden getrennt wurden. Seine Praxiserfahrung ist enorm. Er setzt sich ehrenamtlich für den Erhalt und die Wiederzusammenführung der Familie ein und es darf angenommen werden, dass er deshalb 
von einer Flut von Falschbeschuldigungen äh, verfolgt wird und bereits einmal in Haft war. Dann darf ich vorstellen Cara St. Louis. Sie ist Autorin. Sie kommt aus den USA. Ihre Bücher lesen sich wie spannende Kriminalromane, beinhalten aber traurige Fakten. Früher arbeitete sie für einen privaten Fernsehsender in England, heute ist sie für verschiedene Projekte tätig. Sie hat Bücher mitgebracht, die direkt bei ihr signiert und gekauft werden können. Sie wird über verdeckte Gewalt gegen Kinder sprechen. Dann darf ich vorstellen Herrn Dr. Henning Witte. Hier hinten der Mann, der steht. Er ist Rechtsanwalt, schwedischer Staatsbürger und betreibt, oh Entschuldigung, deutscher Staatsbürger, aber äh, er lebt in Schweden. Ja. Okay. Und er betreibt den beliebtesten äh, alternativen äh, Webkanal, nämlich White TV. Er wird über Mind Control sprechen also wie das Bewusstsein kontrolliert und manipuliert werden kann. Er bezeichnet Mind Control als die gefährlichste Geheimwaffe der Welt. Dann darf ich Beate Kelly vorstellen. Sie ist äh, betroffene Großmutter und sie wird über Kindesabnahmen in Deutschland berichten. Und ihre Pläne, mit Hilfe von Ban Ki-moon, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine Untersuchung über die Familienzerstörung in Europa einzuleiten. Ich selbst werde noch einige Sätze äh, sagen über psychologische Kriegsführung. Äh, in dem Buch von Troja bis Psyops von Thomas A. Müller wird ein Militärwissenschaftler zitiert, nämlich äh, J.F.C. Fuller oder Fuller. Er verfasste ein Grundsatzpapier über die Lehren aus dem Ersten Weltkrieg. Im Kapitel über die erstmals eingesetzten Panzer prophezeite er, dass die sogenannten traditionellen Mittel der Kriegsführung ersetzt werden könnten, durch rein psychologische Kriegsführung, wo keine Waffen verwendet werden, sondern wo es vielmehr um den menschlichen Intellekt geht, um die Zersetzung der Moral und des geistigen Lebens einer Nation durch den willentlichen Einfluss einer anderen. Die psychologische Kriegsführung erleben wir, indem äh, Tausende von Kindern ungerechtfertigt von ihren Eltern weggenommen werden. Äh, äh, Dr. John Coleman, ein Historiker, der dieses Buch geschrieben hat, das Terrestock institut Auftrag Manipulation, schreibt zum Beispiel, Tavistock hat seine Techniken derart perfektioniert, dass nach der Aussage von Sachverständigen 70% aller finanziellen und menschlichen Ressourcen, welche die US-Regierung für Werbungs- und Propagandaprogramme ausgibt, in psychologische Operationen fließen. Er spricht dann sehr viel über Bewusstseinskontrolle, über Programmierungen und über Mind Control. Das Tavistock Institut hat sehr viele Bewusstseinskontrollexperimente entwickelt und weiterentwickelt. Zum Beispiel zitiert er Roosevelt, den amerikanischen Präsidenten, er war ein typisches bewusstseinskontrolliertes und programmiertes Subjekt, das in Tavistock Methodologie ausgebildet gewesen war. Er sprach über Frieden, während er in Wirklichkeit den Krieg vorbereitete. 
Das letzte Zitat aus diesem Buch, Beispiele dieser Binsenwahrheiten sind zum Beispiel die Kunst der Diplomatie durch Täuschung. Das heißt, wir werden laufend getäuscht über bestimmte Vorgänge. Wir werden äh, psychologisch beeinflusst. Man will uns verkaufen, dass es das Beste für das Kind ist, wenn es, in fremd, wenn es fremd untergebracht wird. Das ist eine psychologische Kriegsführung. Ich werde dann später noch einige Zitate bringen, aber jetzt habe ich die sehr große Freude und Ehre, Frau Beate Kelly vorzustellen und zu bitten, ihren Vortrag zu halten.